ওরা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকজন বড় লোক মানুষ তাই জন্য ওদেরকে ডেকে এনে অফিসে বসে আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলছেন আর আমি আমি সাধারণ একটা মেয়ে ছোটখাটো মানুষ তাই জন্য আমি বাইরে বসে থাকবো আমি জাস্টিস পাবো না এটা তো হতে পারে না অফিসার চুপ করো একদম চুপ করো কোন লজ্জা নেই তোমার না চোখের চামড়া নেই তোমার কোনোভাবেই আর আমাদের এই বোকা বানিয়ে আমাদের পরিবারের মধ্যে তুমি ঢুকতে পারবে না তাই জন্য এই সর্বনাশের খেলায় মেতেছ তাই না আমার আমার বুদ্ধিভ্রংস হয়েছিল তাই তোমার মতন এইরকম একটা কাল সাপকে আমি দুধকলা দিয়ে আমার বাড়িতে পুষেছিলাম আর কত আর কত সর্বনাশ করবে তুমি আমাদের আমাদের পরিবারের এই ক্ষতি করেছি আমরা তোমার ক্ষতি তো আমরা আমরা নিজেদের করেছি নিজেদের কারণ তোমার মতন একটা মেইন একটা ক্রিমিনাল মাইন্ডেড মেয়েকে দিনের পর দিন আমরা মাথায় তুলেছি স্যার স্যার আপনি শুনছেন আপনি শুনছেন উনি কি বলছেন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উনি আমাকে এত কিছু বলছেন ওপেনলি থ্রেট করছেন আমি আমি বুঝতে পারছি না স্যার আপনি আপনি সব কিছু শুনছেন কিন্তু কিন্তু থ্রেট করছি আমি তোমাকে থ্রেট করছি থ্রেট করা কাকে বলে তুমি জানো তুমি যেটা করছো সেটা তুমি থ্রেট করছো তুমি এটা ব্ল্যাকমেইল করছো অফিসার এই মেয়েটা ব্ল্যাকমেইল করছে ব্ল্যাকমেইল করে এই নাটকটা করছে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও সিস্টেম্যাটিক্যালি ও সিস্টেম্যাটিক্যালি আমাদের পরিবারের ক্ষতি করেছে এবং একটার পর একটা সর্বনাশ করে গেছে হ্যাঁ আর সেই জন্যে সেই জন্যেই খুব অবভিয়াসলি ওর সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ের কথাটা শেষ হয়ে গেছে কোনো দিনও ভালো হবে না মন্ত্রী কোনো দিন না এই নোংরা মন নিয়ে তুমি চিরকাল অন্যে সর্বনাশ করতে যাবে কিন্তু সর্বনাশ হবে তোমার নিজের সামনে কিন্তু এবার উনি আমাকে থ্রেটটা দিলেন হ্যাঁ আপনি শুনলেন তো কি বললো She will teach me a lesson. Peter Maniki. Peter Maniki, sir, sir, I'm, I, I don't feel good. I'm not feeling good. I'm not feeling good. I'm not feeling good. Sir, I am a shadharan. I belong to a middle class family. They are very influential people. They have a lot of contacts. 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 Sir, sir, I am Mrs. Minakhi Ganguly against a complaint. সবার সামনে আমাকে শাসানোর জন্য ভয় দেখানোর জন্য আপনি কমপ্লেন দিন স্যার প্লিজ ময়ুরি তুমি ও মাই গড এত বিষাক্ত হাউ কুড আই মিস রিড আ স্কিমিং পারসন লাইক ইউ স্যার আপনি আমার কমপ্লেন নিচ্ছেন না কেন বলুন তো আপনি শুনছেন তো আপনি শুনছেন তো আমাকে ভয় দেখাচ্ছে সবার সামনে আমাকে আমাকে শিক্ষা দেবে বলছে এগুলো কি অফিসার এগুলো ঠিক নয় আপনি সৌরনীলবাবুন অভিযোগ করেছেন আর ওর অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে একটা ভিডিও আমাদের কাছে জমা দিয়েছেন ভিডিওটা আপনাকে আমরা দেখাচ্ছি তার প্রয়োজন হবে না প্রয়োজন হবে না মানে তার মানে আপনি কি মেনে নিচ্ছেন সব অভিযোগ আমি অভিযোগ মেনে নেওয়ার কথা বলিনি বলেছি ভিডিওটা দেখাতে হবে না তার কারণ ভিডিওটা ময়ূরী আমাকে আগেই দেখিয়েছে আগেই দেখিয়েছে মানে মানে ইটস লং স্টোরি অফ ইসে ময়ূরীর যখন মনে হয়েছিল যে আমি ওর বদলে আমার প্রেজেন্ট ওয়াইফের সঙ্গে থাকতেই পারি তখন এই ভিডিওটা আমাকে দেখিয়েছে এবং আমাকে মনে করাতে চেয়েছে প্র্যাকটিক্যালি ব্ল্যাকমেল করেছে যে আই হ্যাভ বিন ক্লোজ টু হার সেটা আপনাকে ভিডিও দেখিয়ে কেন জানাতে হবে আপনি যদি ভিডিওটা ভালো করে দেখে থাকেন তাহলে একটা জিনিস স্পষ্ট করে বুঝতে পারবেন আমি টোটালি ইনটক্সিকেটেড ছিল আর সেদিন অ্যাকচুয়ালি কি ঘটেছিল 
स्वीकार करते लज्जा लगे नील हमें लज्जा पवार मत अवस्था थे नहीं लज्जा पे पर ग्रहण कर सम्पूर्ण भाव हमके अन्नर हो गई चुप कर पब ना नील हमें चुप कर थार अवस्था थे नहीं पथे बस सामाजिक सम्मान देवे बोलो बोलो कथा तुम मन नहीं तुम सब भूले गो चुप करते तुम सत्य स्वीकार ना कर चुप करब की बोल तो सत्य संगे शांत कर घर गुम पड़ा नील को जोर कर बोलिट एक Shut your mouth. चुप, सवाई चुप करो। हमें क्या बात टपूस दी दीन? आपने ना जिधि निजेर मुद्दे ही बाबे कथा बोले जन तले अमी strict थोड़े बंद हो। Sorry, sorry officer, sorry. तल मैंने आपनी मिस राइस रंगे एका चिले नहीं खोले। एवं आपनी तो कौन intoxicated चिले? एवं आपने देर मुद्दे सही समय physical कोन relation हुए थकते पारी। ठीक तो? ना ता होएनी। वो मिथ्य सकता शेष 
ভিডিওটা আমরা ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠাবো মিনুয়েল কালকে আপনাকে কোর্টে প্রডিউস করে আমরা কাস্টডি ডিমান্ড করব অফিসার কাস্টডিতে নিয়ে আপনারা ওর কাছ থেকে আর কি কথা বার করতে চাইবেন কাস্টডিতে নেওয়া মানে তো এটা তো ম্যাডাম প্লিজ আমাদের কাজটা আমাদের করতে দিন ওকে নিয়ে যাও এক মিনিট অফিসার আমাদের লয়ার আসছেন আমাদের আর একটু সময় দিন ডক্টর গাঙ্গুলি সকাল থেকে একটা কেস নিয়ে আমার গোটা থানা ছুটে বেড়াচ্ছে আমাদের আরো অনেক কাজ আছে আমি জানি আপনারা এই অঞ্চলে খুবই নামি মানুষ কিন্তু আপনার ছেলে নিজে যেখানে এতটা স্বীকার করছে সেখানে তো আমাদের আর কিছু করার নেই লয়ারকে কালকে কোর্টে যা বলার বলতে বলবে আপাতত ওকে আমরা আমাদের কাস্টডিতে নিচ্ছি আপনারা সৌরনীল গাঙ্গুলিকে ঠিক কি অপরাধে কাস্টডিতে নিচ্ছেন আমি জানতে পারি জানতাম আমি জানতাম মেঘ তুমি আসবে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে আমি জানতাম তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার বিপদে হচ্ছে নাকি যে কেউ যখন খুশি এখানে ঢুকে পড়বে নাকি আপনি কে উকিল নাকি আপনার প্রশ্নের আমি কেন জবাব দেবো স্যার যে কেউ আপনার কেবিনে ঢুকে পড়েনি আমি সৌরনীল গাঙ্গুলির ওয়াইফ মেঘরা আশা করি আপনার আর মনে হচ্ছে না যে অন্য কেউ আপনার কেবিনে হুট করে ঢুকে পড়েছে আমি শুধু এটাই জানতে চাই যে আমার হাজবেন্ডকে আপনারা কি কারণে এখানে ডেকেছেন বা কি কারণে আপনারা কাস্টডিতে নিতে চাইছেন মেঘ তুই কেন খুব অবাক লাগছে নাকি আমার তো আজ এখানেই থাকার কথা স্যার স্যার প্লিজ আপনি আপনার কাজ করুন এক একবার এক একজন এ ঘরে আসবে আপনি তাদেরকে এন্টারটেন করতে গিয়ে নিজের কাজ করতে দেরি করবেন এটা তো হতে পারে না স্যার ওদের যেটা জানানোর ছিল আপনি তো জানিয়ে দিয়েছেন এবার মেঘরায়ের কিছু জানার থাকলে ওদের থেকে জেনে নেবেন সৌরনীলকে কাস্টডিতে নেওয়ার কথা হচ্ছিল আপনি আপনি সেটার প্রসিডিওরটা শুরু করুন অফিসার সৌরনীল গাঙ্গুলির স্ত্রী হিসেবে আমি ডিমান্ড করছি আমাকে প্লিজ সবটা জানানো মেঘ আমি জানি না তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে কিনা কিন্তু বিলিভ মি আমার এখন নিজেকে মনে হচ্ছে আমি জিতে গেছি আমাকে কেউ হারাতে পারবে না মেঘ আমার উপর তোমার রাগ অভিমান ঘৃণা সব কিছুর থেকে অনেক বেশি তোমার ভালোবাসা সেটা এখনো তোমাকে ছুটিয়ে আনে আমার পাশে অফিসার অভিযুক্ত স্ত্রী হিসেবে আমার এটা জানার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি মেঘ এখন তো খুব স্ত্রী স্ত্রী করছিস দেখছি এগুলো কি এগুলো কি নাটক স্যার স্যার প্লিজ আপনি ওর কোনো কথা শুনবেন না একটা কথাতেও পাত্তা দেবে না ওদের ওদের কদিনের পর ডিভোর্সের ডেট আছে ওদের ডিভোর্সের কেস চলছে কেসটা চলছে কিন্তু ডিভোর্স এখনো হয়ে যায়নি কাজেই লিগালি আমি এখনো সৌরনীল গাঙ্গুলির বাই আর এটাই বোধ হয় লিগালি কোনো ভুল নেই তাই আমার এখানে আসে ওই মেয়েটা আমাদের গোটা পরিবারের সর্বনাশ না করে ছাড়বে না ও গিনেই সর্বনাশ করেছে ও নীলেই সর্বনাশ করেছে ও তোমারও সর্বনাশ করেছে ও আমাদের প্লিজ কাম ডাউন ও এসেছে যখন ওর যতটুকু সম্ভব নিশ্চয়ই করবে অফিসার আমি আমার প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করছি কি অপরাধে প্রফেসর গাঙ্গুলিকে কাস্টডিতে নেওয়া হচ্ছে ওরা তোকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নয় তুই কিন্তু পুলিশের কাজে বাধা দিচ্ছিস অফিসার বাই এনি চান্স আপনারা কি মিস ময়ুরী রায়কে আপনাদের হয়ে কথা বলার জন্য আপ্যায়ন করেছেন মানে উনি যা ইনস্ট্রাক্ট করছে আপনারা কি সেটাই করছেন আমি কি তাহলে ধরে নেব যে অভিযোগকারী যা ইনস্ট্রাক্ট করছে মানে অভিযোগকারীর যা কথা তাই আপনাদের কথা মেঘ তুই কিন্তু বেশি চালাক সাজার চেষ্টা করছিস তুই পারবি না মেঘ এইবার তুই নীলকে বাঁচাতে পারবি না ও যে ও যে ভুলটা করেছে তার শাস্তি ওকে পেতেই হবে 
প্রত্যেকে যদি নিজেদের অন্যায় শাস্তি পায় তাহলে তোর কি হবে অফিসার অফিসার আপনি কি এভাবে সময় নষ্ট করতে চান তারপর তো আপনি বলে দেবেন যে মিস রয় আমাকে বিশেষ গাঙ্গুলির সঙ্গে কথা বলতে দিন আপনি আমার কথা কেন বিশ্বাস করছেন না মেঘের সঙ্গে সৌরনীল গাঙ্গুলির লাস্ট প্রায় ছ মাস মতো কোনো সম্পর্কই নেই ওরা একসঙ্গে বসবাসও করে না ওরা আলাদা থাকে ও এখানে কেন এসেছে সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না ও এসেছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র আপনাদেরকে ডাইভার্ট করার জন্য আপনি কেন ওর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন আপনি ওনাকে নিয়ে বাইরে যান মিশ্রয় আপনি কন্টিনিউয়াসলি আমার অফিশিয়াল কাজে বাধা দিচ্ছেন আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছেন আমি এসব কিন্তু একদম মেনে নেব প্লিজ আপনি বাইরে যান স্যার স্যার ঠিক আছে আই এম রিয়েলি সরি আপনার যা জিজ্ঞেস করার আপনি করুন আমি আমি কিছু বলবো না আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি ওয়েল মিসেস গাঙ্গুলি যেহেতু আপনি ইনসিস্ট করছেন সেহেতু আপনাকে আমি জানাচ্ছি মিস ময়ূরী রায় প্রফেসর গাঙ্গুলির এগেনস্টে ব্যবিচারের চার্জ এনেছেন আই এম এন অরল ট্রি আর সেই সঙ্গে কিসের চার্জ বললেন কেন শুনতে পেলি না অ্যাডালটারি ব্যবিচার হি স্লেপ্ট উইথ মি অ্যান্ড দেন আপনি ঠিক বলছেন তো মানে ময়ূরী রায়ের কথা অনুযায়ী আপনি প্রফেসর গাঙ্গুলির ওপরে অডালটারি চার্জ দিয়েছেন মিসেস গাঙ্গুলি ব্যাপারটা শুধু এইটুকু নয় এক সেকেন্ড আগে আমাকে এইটুকু বুঝতে দিন দেখুন ইন্ডিয়ান লয়ের অনুযায়ী অডালটারির যা চার্জেস সেটা আপনি আমার থেকে ব্যাটারি জানবেন আর তুই কোন লয়ার কনসাল করেছিস উনি বলেছেন তোকে কাঁচা কাজটা করতে কেন কি অসুবিধা আছে এতে পুরোটাই তো অসুবিধে প্রথম কথা গত কয়েক বছরে কিন্তু অ্যাডালটারির ল অনেকটা বদলে গেছে অ্যাডালটারি কিন্তু এখন ক্রাইমের পর্যায়ে নেই কাজেই কারোর ওপর যদি অ্যাডালটারির চার্জ আসে আপনি কিন্তু তাকে এভাবে ক্রিমিনালের মতো গ্রেফতার করতে পারেন না পারে না মানে কি বলতে চাইছিস তুই একটা মানুষ আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমার সঙ্গে খারাপ করবে তারপর সে শাস্তি পাবে না সে আমার সঙ্গে সে আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে আমাকে এক্সপ্লয়েড করেছে সেটা ক্রাইম নয় না নয় আর অফিসার আপনি তো জানেন যে অ্যাডালটারির চার্জেস কারা আনতে পারে অ্যাডালটারির অর্থই বা কি আচ্ছা এক্ষেত্রে যদি ময়ূরী রায় ক্লেম করেন যে তার সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল আমার হাজব্যান্ডের তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাডালটারির চার্জটা কিন্তু আমি আনতে পারি ময়ূরী রায় নয় আর আমি ছাড়া সেই চার্জটা কিন্তু সৌরনীল গাঙ্গুলির বিরুদ্ধে কেউ আনতে পারে না অফিসার আর সেই চার্জটা যদি সত্যিও হয় তার জোরে কিন্তু আমি অনায়াসে ডিভোর্সও পেতে পারি একজন আনমারেড মহিলা কিন্তু একজন পুরুষের বিরুদ্ধে অ্যাডালটারির চার্জ আনতে পারে না অফিসার তোকে তো লয়ের এই কাঁচা কাজটা সত্যি করালো নাকি তোকে অন্য কিছু করতে বলেছিল তুই উত্তেজনায় অন্য কিছু করে ফেললি মিসেস গাঙ্গুলি আপনি যেটা বলছেন সেটা আমি জানি কিন্তু আপনি আমাকে পুরো কথাটা শেষ করতে দেননি মিস রায় ওনার এগেনস্টে চার্জ এনেছেন সেটা আমরা অ্যাডমিট করেছি কিনা সেটা কিন্তু আমরা বলিনি মিস রায় আরও একটা চার্জ এনেছেন প্রফেসর গাঙ্গুলির বিরুদ্ধে সেই কারণেই ওকে আমরা ডিটেন করেছি ওর বিরুদ্ধে চার্জটা হচ্ছে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস সেটা একবার আর শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে অস্বীকার মিসেস গাঙ্গুলি আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আইন ভালো করেই জানেন বা প্রস্তুত হয়ে এসেছেন এটার বিষয়ে নিয়মটাও নিশ্চয়ই জানেন অফিসার আপনি এখানে প্রফেসর গাঙ্গুলিকে কিভাবে অপরাধী বলছেন তিনি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও একটা অন্য মেয়ের সঙ্গে সহবাস করেছেন সেটার কোনো প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে আছে একটা ভিডিও আছে যেটায় প্রফেসর গাঙ্গুলি আর মিস রয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ তো সেটা কি মিস ময়ূরী রায়ের অনিচ্ছায় মানে প্রফেসর গাঙ্গুলি কি ওনার ওপর কোনো রকম কোনো জোর করেছেন বা কিছু মেক ডোন্ট ট্রাই টু অ্যাক্ট স্মার্ট নীল আমাকে বিয়ে করবে বলেছিল নীল নীল আমাকে বিয়ে করার কথা দিয়েছিল সেই কারণেই আমি অফিসার প্রফেসর গাঙ্গুলি যে বিবাহিত আর তার ডিভোর্স না হলে সে যে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না সেটা কি মিস ময়ূরী রায় জানতেন না আরেকটা বিবাহিত পুরুষ ডিভোর্স না পেলে আরেকটা বিয়ে কি করে করতে পারে না মানে উনি কি বলতে চাইছেন যে বিবাহিত অবস্থাতেই সৌরনীল গাঙ্গুলি বলেছিল যে ওনাকে বিয়ে করবে একটা বিবাহিত লোক আইন ভেঙে আরেকটা বিয়ে করে নেয়নি বলে আপনারা তাকে গ্রেপ্তার করছেন মানে প্রফেসর গাঙ্গুলি আর এখন নাকি ডিভোর্সে উৎসাহী নয় আর তিনি ময়ূরী রায়ের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ রাখছেন না তাকে এড়িয়ে চলছে এই কথাটা ও কমপ্লেনে বলেছি অথচ এই কথাটা বলেনি 
যে নীল কেন ডিভোর্সে উৎসাহী নয় কেন ওদের বিয়ের কথা কেউ ভাবছে না দেখুন এত কিছু তো আমাদের দেখার ব্যাপার নয় কোর্ট যা ঠিক করবে সেটাই হবে অফিসার আপনি কিন্তু এবার আইনের ভুল ব্যাখ্যা করছেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা এসে একটা ভিডিও দেখিয়ে আপনাদের কাছে কমপ্লেন করলো যে এই লোকটা নাকি তার সঙ্গে বিয়ে করবে বলে ক্লোজ হয়েছে আর এখন বিয়ে করবে না বলে আপনারা তাকে জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন আচ্ছা ভিডিওটার অথেন্টিসিটি চেক না করে আপনারা এটা কি করে করছেন দেখুন ময়ূরী রায় কমপ্লেন করেছে যে প্রফেসর গাঙ্গুলি নাকি তার সঙ্গে বারবার ফিজিক্যালি সেটার কোনো প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে সেটার কোনো প্রমাণ দিয়েছেন উনি সেই প্রমাণ দরকার হলে আমি দেব অফিসার আমার মনে হয় এই থানায় বোধ হয় অভিযোগ করলে প্রমাণ দেওয়ার কোনো দরকার হয় না তাই না অভিযোগ করলেই তো দেখছি কারোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে নেওয়া হয় তুই নীলকে জিজ্ঞেস কর তুই নীলকে জিজ্ঞেস কর ও অস্বীকার করতে পারবে নাকি যে ও আমার সঙ্গে অস্বীকার কেন করবে তোরা তো দুজনেই অ্যাডাল্ট আর তোরা পারস্পরিক সম্মতিতে যা ইচ্ছে করতে পারিস আর অফিসার আমি যখন একটা বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে যাচ্ছি তখন আমার এটা তো ভাবা উচিত যে পরে সে বিয়েটা থেকে নাও বেরিয়ে আসতে পারে বা ধরুন সে ডিভোর্স চাইছে কিন্তু তার বউ তো ডিভোর্সের সমস্যা করতেই পারে সেই ইভেন্চুয়ালিটির জন্য তো মিস ময়ূরী রায়ের তৈরি থাকা উচিত ছিল আর এখানে আপনি নিশ্চিত যে সরুনীল গাঙ্গুলি কোর্টের কাছে জানিয়েছে সে ডিভোর্স আর চায় না